काबली ब्लॉक की इस एपिसोड का भी फनी राग आपके सामने पेश है खिदमत है अरे प्लीज बहुत सारे सीनर रिपीटेडली आपको दिखाए जा रहे हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं अच्छा ये हमारे खान भाई को चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुने अजी से मुसलमान मुसलमान वो तो है पर मैं कारोबारी हूँ नहीं बिजनेसमैन क्या मुसलमान नहीं होते या आप कहना चाह रहे हो कि जो बंदा कारोबार करता है उसका दीन ईमान से कोई ताल्लुक नहीं शॉप पे आंटी आकर कहती हैं कि मैंने पचास पचपन सूट लेने हैं अपनी बेटी की शादी के लिए लेकिन मैंने इसकी शादी के लिए कोई पचास पचपन सूट लेने हैं क्या मैं आग बोला तू पचास पचपन सूट लेने हैं झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है भाई शादी के बाद क्या सूट लेना हराम होता है की जो शादियों के ऊपर आप लोग पचास साठ सूट लेते हो अच्छा ये कह भी कौन रही है लड़की की माँ जिसने बरी नहीं बनानी बरी बनानी होती है लड़के वालों ने चलो वो अगर लें बीस पच्चीस तो भी समझ में आता है पचास साठ फिर भी नहीं लेकिन यहाँ पर तो लड़की की माँ ने पचास साठ सूट बनाने हैं एंड दैट्स रियलिटी जिन लोगों के पास पैसा है वो इसको ऐसे जाया करते हैं कि जैसे शायद स्वभाव का काम हो पाकिस्तान में लड़कियां अक्सर आपको कहेंगी कि रेसिसम नहीं करना चाहिए ऐसे में कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कलर फोबिया बहुत ज्यादा है हर एक को चिट्टा होने का शौक है डल कॉम्प्लेक्शन की अगर लड़की है जिसको हम चॉकलेट कॉम्प्लेक्शन कहते हैं या फिर ऐसे में डार्क गंदमी कॉम्प्लेक्शन जो भी आप इसको बोल लो वो मोहतरमा क्या कह रही है जरा गौर से सुने पता नहीं क्या क्या नाप तोल करते हैं जोड़िया बनाते हुए शक्ल सूरत कितनी प्यारी लग रही हो तुम हम फेशियल्स करवा करवा के पागल हो जाते हैं हमारे मुंह पे ऐसा ग्लो नहीं आता अच्छा देखें जब आपकी स्किन नेचुरली वाइट ना हो और आप उसके ऊपर व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाएंगे दिन रात यहाँ पर वाइट कुछ देर के लिए तो शायद वो थोड़ी सी हो जाए लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं आपके चेहरे पे नूर खत्म हो जाता है आप थोड़ा सा गौर करें उन लड़कियों को देखें जो लड़कियां डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हुए कुछ भी फेस पर नहीं लगाती उन्हें कॉम्प्लेक्शन फोबिया नहीं होता तो यहाँ पर उनकी स्किन बहुत स्मूथ लगेगी उनके फेस के ऊपर भी आपको एक अट्रैक्शन नजर आएगी लेकिन वो लड़कियां जो अपने कॉम्प्लेक्शन को व्हाइट करने के चक्करों में तरह तरह के फेशल्स करवाती हैं और फिर अजीब वरीब क्रीम्स लगाती हैं तो फिर उनका ये हाल होता है जो आपको इस ड्रामे के अंदर लड़की का दिखाया गया अच्छा फेशियल को भी काफी ज्यादा फोर्स किया जा रहा है एक और सीन भी आपको देखने को मिलता है आज बड़ी सोनी लग रही है चमक दमक रही है फेशियल कराया होगा नहीं नहीं <laughs> क्या मतलब फेशियल करवाने से यहाँ पर लड़की ज्यादा खूबसूरत हो जाती है यस स्किन की क्लेंजिंग बहुत जरूरी है क्लेंजिंग में और फेशियल में बहुत फर्क होता है बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद आपको क्लेंजिंग की भी जरूरत ना पेश आए अगर आप एक नेचुरल फेस वॉश यूज करें बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं तो सिर्फ वो करने चाहिए अपनी स्किन को डर्ट से क्लीन रखें एंड कीप दैट एज नेचुरल एज यू कैन तो आपको वो नेचुरल ग्लो भी मिलेगा जो आप चाहते हो <laughs> मुझे लग रहा है कि मैं मेकअप की क्लासेस दे रहा हूँ द मोस्ट फनी सीन ऑफ टूडेज एपिसोड में देख के लग रहा है कल रात का एक्सपीरियंस है हम लोगों का बहुत अच्छा गया क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप कल रात का एक्सपीरियंस है हम लोगों का बहुत अच्छा गया समझ रहे हो समझ रहे हो ना? नहीं <laughs> अच्छा ऐसी ये कोई चूड़ी है यहाँ पर बार बार उसके पिक्चर्स बना रही है और कह रही है कुछ नहीं होगा तुम्हारी पिक्चर किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी और ये बात मैंने पिछले रिव्यू में भी डिस्कस की थी अब आपको पता चला मामले की सेंसिटिविटी का बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अच्छा भाई वो तो अपनी मर्जी से पिक्चर्स बनवा रही है कोई ऐसा इश्यू नहीं नहीं इन्होंने वही पॉइंट रेस किया इस एपिसोड के अंदर जो मैं देख रहा था कि भाई इतने आराम से कैसे पिक्चर वीडियोज बनाने दे रही है ये नॉट ओनली बारबीना बल्कि उसका शोहर भी लेकिन आप लेटेस्ट एपिसोड में देखें तो तो यहां पर बरबीना बहुत ही ज्यादा नहीं प्लीज मेरी पिक्चर नहीं बनानी इसको डिलीट करो यहां से पहले तो मोहतरमा क्या सोई हुई थी और हाजी साहब को भी क्या अब अकल आई है पहले तो बड़े आराम से पिक्चर वीडियोस बनवाते रहे हैं और ऑब्वियसली वो ये सारा कुछ कर रही थी तो उसने इसको पब्लिक भी करना था जिसके पब्लिक होने पे इतना ज्यादा यहाँ पर हस्बैंड रो रहा है लड़ रहा है अच्छा ये मुझे इनकी कोई साजिश ही लगती है क्योंकि ये तो बात उसको भी पता थी कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्री बना रही है एंड शी इज अबाउट टू मेक मनी फ्रॉम दैट तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर एक काफी बड़ी मिस्टेक भी देखने को मिलती है कि हाजी साहब की ग्रूमिंग की है यहाँ पर बियड को कर दिया ब्लैक इस सीन में बियड ब्लैक लग रही है और थोड़ी बहुत शायद ग्रूमिंग भी की हो लेकिन दूसरे ही सीन में आपको दिखा दिया गया कि दाढ़ी फिर से चिट्टी हो गई भैया ये कौन सी दाढ़ी है जो ऑटो पायलट पे लगी है कभी चिट्टी हो जाती है और ऐसे में कभी ब्लैक बाकी ये ड्रामा इनफैक्ट ग्रीन एंटरटेनमेंट पूरा चैनल ही बहुत सुपर है अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि यहाँ पर किसी भी किस्म का बोरिंग सीन 
नहीं देखने को मिलता रियलिटी के बहुत करीब होता है समटाइम म्यूजिक बैकग्राउंड पे चल रहा होता है समटाइम सिर्फ आपको करेक्टर्स की वॉइसेस सुनने को मिलती हैं किसी भी किस्म का कोई फ्लैश नहीं दिखाया जाता मीन्स के इन लोगों ने अगर आपको चालीस मिनट के एपिसोड दिखाई है तो वो चालीस मिनट की ही होगी दूसरे चैनल्स की तरह पंद्रह या बीस मिनट के एपिसोड के साथ आपको बार बार इंडियन चैनल्स की तरह फेस दिखाकर शूशानी करवाएंगे ओ बहुत ज्यादा नहीं चलाया जाता बैकग्राउंड में नो फ्लैश आपको डायरेक्ट सीन्स दिखाए जाते हैं और अगर ग्रीन एंटरटेनमेंट इसी बेंचमार्क के साथ चलता रहा तो मार्क माय वर्ड विद इन अयर और टू यहां पर यह चैनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बनने वाला है अभी इनका एक और ड्रामा लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वर्किंग वुमेन उसका मैंने टीजर देखा है ओ माय गॉड दैट वाज इनसेन बहुत ही सुपर स्टोरी रखेगा वो ड्रामा भी और हो सकता है कि हम उसके ऊपर भी रिव्यू करें हाजी साहब की लाइफ स्टोरी जो बचपन से उन्होंने लेकर जवानी तक पोर्ट्रेट की वो बहुत सुपर थी उनकी जो एग्जाम्पल्स थी वो ट्रेन के इंजन वाली और पीछे बोगियां हैं जिनको वो अपने अपने स्टेशन पर छोड़ रहे हैं क्या ही कमाल के डायलॉग्स लिखे गए हैं भैया इस ड्रामे के जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है लेकिन इस शेर मिया दाद की सस्ती कॉपी का डायलॉग चेक करो यहाँ पैसे से दो ही काम होंगे आज सर एक नशा दूसरी औरत ये पैसे कमाने हैं तो दो ही काम करो एक नशा या फिर औरत पुत्र बन जा तू मनु नहीं जाता नहीं मतलब क्या कहना चाहते हो तुम के जो लोग पिंडी में रहते हैं क्या वो लोग ड्रग्स बेचकर या फिर सिर्फ औरतों से पैसा कमाते हैं और कोई उनका जरिया माश नहीं दैट वॉज रियली स्टोपेड सीन जो मुझे आज की एपिसोड में सबसे पथेटिक लगा ये कोई कोठे वाला एरिया नहीं दिखाया गया आपको एक नॉर्मल सोसाइटी एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया दिखाए गए हैं आपको जहाँ पर आई थिंक लोग बहुत अच्छा काम करके ही पैसे कमाते होंगे Why he is saying this bullshit line? I seriously don't understand. अच्छा एक जो बड़ा interesting factor था latest episode में note करने वाला वो ये कि यहाँ पर जो काबली पुलाव है ना वो पंजाब में या पिंडी में इन इलाकों में बहुत ज्यादा नहीं चलता मतलब ये उन्हीं एरियाज की सौगात है वहाँ पर ही ज्यादा खाया जाता है ये पठान और अफगान लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं पंजाब के अंदर अब इसका थोड़ा बहुत ट्रेंड आया है लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी काबली पुलाव के टेस्ट को अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पर उसकी बकेरी नहीं हो रही लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सीन दिखाया गया वो ये कि चूंकि आवाम बड़ी ठरकी है और ऐसे में पेज बना कर दिया है हमारी बारबीना को और वो खुद से सेल करने लग रही है तो उसके ठरकपन में यहाँ पर हर कोई उससे उसका काबली पुलाव खरीद रहा है जो बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही है बात हमारे हाजी साहब को और ये भी बहुत बुरा लगा कि इसने पिक्चर्स क्यों बनवाई जबकि पहले खुद बढ़ चढ़ के उसके साथ पिक्चर्स बनवा भी रहा था और उसको बनाने दे भी रहा था सो so, जो स्टेजेस लिखी गई हैं यहाँ पर इस कपल की जिस तरह से इनको सारी कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है और आगे से वीडियो भी वायरल हो जाएगी फिर वो कहते हैं कि पहले तो बेचारा अपने इलाके में सिर्फ बदनाम हुआ था अब ऐसे में पूरी दुनिया में हो जाएगा बदनाम या वो लोग जहाँ जहाँ पर उसकी वो वीडियो देखी जाएगी जबकि उस वीडियो के अंदर ऐसा कोई बुरी चीज़ नहीं है उसका एक पॉजिटिव आंसर भी दिखाया जा सकता है कि हाँ लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं उस कपल की और इस तरह से भी कंपेयर किया जा सकता है कि हाँ इनके अपने इलाके वाले जिस तरह से फजूल बातें कस रहे थे दुनिया ने बहुत ज़्यादा तारीफें की तो वो जो चीज़ है वो जो कंटेंट है जो बनाकर वो सेल करेगी और ख़ुद पैसा कमाएगी वो इवेंचुअली बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसा दिखाया जाए बाकी ड्रामा बहुत अच्छा है काबली पुलाव ही सिर्फ वो ड्रामा जो अब तक हम ग्रीन एंटरटेनमेंट का ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका रिव्यू करने का बड़ा मजा आ रहा है इसके अलावा भी बहुत सारे जो इनके दूसरे ड्रामे हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आई विल डेफिनेटली इंकरेज यू गाइज कि आप लोग उन ड्रामास को जरूर देखें मैं सबके ऊपर रिव्यूज नहीं बना पा रहा सिर्फ टीआरपी के रीजंस हैं क्योंकि हम किसी भी ऐसे ड्रामे के ऊपर अगर एफर्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो रहा तो उससे हमें बिजनेस लॉस होता है एंड वी आर सीरियसली रिलेट टू से दैट के जिसकी वजह से हमें बहुत सारे स्टूपेड ड्रामास को भी रिव्यू करना पड़ता है जिनकी टीआरपी हाई हो तो इवेंचुअली यू आर द पीपल जो किसी भी ड्रामे की टीआरपी हाई कर सकते हो तो आप लोग जाओ इनके ड्रामास को देखो टीआरपी ऊपर जाएगी तो हमारे रिव्यूज भी डेफिनेटली जरूर आएंगे सो so भैया जंगल में आग की तरह फैल गई है मेरी ये वीडियो जो बनाई है मैंने इंटरन एक्ट्रेस के ऊपर अबाउट द ड्रेसिंग अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा जाए जाकर वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा